A single branch cannot decide your future. So hey everyone, this is Ram Suplad. You are watching Education Science Systematic. So friends, today's video, I am going to talk about this topic. Today's video is very important. If you are ready for engineering, you can see that you are ready for engineering. Or 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 पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलेगा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंच सके तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचें गिनाना चाहता हूं जिनमें से आपको कुछ ब्रांचों के नाम पता होंगे और बहुत सी ब्रांचें होंगी जिनके नाम नहीं पता होंगे तो मैं पहले ब्रांचें गिना देता हूं उनमें से सबसे पहले फेमस ब्रांच कंप्यूटर साइंस दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन ब्रांचों में जनरली आपने नाम सुन रखे होंगे आपके पेरेंट्स ने नाम सुन रखा होगा ठीक है यानी जिस बंदे को इंजीनियरिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है ना उसने भी इन ब्रांचों के नाम सुन रखे होंगे लेकिन अब जो जो आपको ब्रांचे बताने वाला हूँ उन ब्रांचों के नाम जनरली आपको ही नहीं पता होंगे जो आप इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी है उनको भी इन ब्रांचों के नाम नहीं पता होंगे जिनमें से बायोटेक होता है बायोमेडिकल होता है एग्रीकल्चर होता है इसके बाद एरोनोटिकल इंजीनियरिंग होता है इसके बाद मेटलर्जी होता है मेटलर्जी के बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन होता है और उसके साथ साथ माइनिंग होता है टेक्सटाइल होता है पेट्रोकेमिकल होता है केमिकल होता है बायोकेमिकल होता है यानी बहुत सारी ब्रांचे हैं बहुत सारी ऐसी ब्रांचे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा और जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि एडमिशन लेते समय कॉलेज में इस बात का जरूर बहुत मतलब इस बात का ध्यान वो बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं ना कि उनको इन ब्रांचों में एडमिशन ना मिले जो ब्रांच मैंने अभी आपको बताई बायोटेक बायोमेडिकल वगैरह जिसमें आ रही थी उन ब्रांचों में उनके एडमिशन ना मिले ठीक है वो उनसे इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको कंप्यूटर साइंस मिल जाए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाए मैकेनिकल मिल जाए सिविल मिल जाए इलेक्ट्रिकल मिल जाए ठीक है उनको ऐसी ब्रांचों से इंजीनियरिंग करना होता है क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है गलती उन लोगों की होती है गलती समाज की होती है समाज क्या करता है ना कि बस उनके माइंड में ये फिट कर देता है कि इन ब्रांचों के सिवा इंडिया में किसी ब्रांच का स्कोप ही नहीं है इसके सिवा अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको जॉब ही नहीं मिलने वाली है आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा आप इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ नहीं कर सकते हो ठीक है समाज का ये जो सोच होता है वो बहुत ही घटिया होती है और इस कारण से इंडिया में इंजीनियरिंग का जो कैरियर है ना वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो इंजीनियर्स है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो बायोटेक में बायोमेडिकल में इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं जाते हैं वो स्पेस के लिए वो एरोनोटिकल इंजीनियरिंग करना नहीं जाते हैं वो मटलर्जी में इंटरेस्टेड नहीं है वो प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है वो माइनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है वो इंटरेस्टेड है सी एस मिल गई तो बहुत बढ़िया है अगर वो नहीं मिली तो मुझे मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की ओर देखूंगा इसकी बात भी मैं करूंगा लास्ट में जॉब के बारे में भी बात करूंगा कि जॉब का कैरियर कितना है कैरियर क्या है एक ग्रुप ए का ग्रुप ए में मैंने यही कंप्यूटर साइंस वगैरह को रखा है ग्रुप बी में मैंने बायोटेक और बायोमेडिकल वगैरह को रखा है ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट की एक मेंटेलिटी होती है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा मेरे को आगे कैरियर मेरा नहीं बन पाएगा और टेंशन में वो डिप्रेस हो जाते हैं ठीक है अगर बाय चांस बाय चांस उनको ये ब्रांच मिल भी जाती है कॉलेज में क्योंकि इन ब्रांचों का जो कट ऑफ होता है जनरली उस कॉलेज के हिसाब से सबसे कम ही होता है ठीक है अगर किसी ब्रांच का किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक अगर दस हजार जाता है तो इनकी क्लोजिंग रैंक चालीस हजार जाती है ठीक है तो ये कड़वी सच्चाई होती है स्टूडेंट उसमें जाना नहीं चाहते हैं दूसरी जो ग्रुप बी की ब्रांचें मैंने बताई वहां पे स्टूडेंट एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं तो वहां पे उनकी भी गलती नहीं होती है मैंने पहले ही बताया ये समाज की गलती होती है वहां पे ये भर दिया जाता है ठीक है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा आपकी जॉब नहीं मिलेगी ठीक है बहुत सारी बातें आपके दिमाग में जो तो सेट कर दी जाती है तो ये जो बातें हैं ना ये सिर्फ कहने के लिए होती है एक बात मैं आपको हंड्रेड क्लियर कट करने वाला हूँ ये बातें कहने के लिए होती है सिर्फ ठीक है इंडिया में आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कंप्यूटर साइंस से नहीं थे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं थे जो मैकेनिकल
इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी की थी ठीक है ना मेटलर्जी इंजीनियरिंग की थी वहां पे इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने एमएस किया एमएस भी इन्होंने मटेरियल साइंस से किया इसके बाद एमबीए किया आज वो गूगल के सीईओ हैं ठीक है तो आज भी हर एक वो स्टूडेंट जिसे उसके ब्रांच के बारे में बोला जाता है कि तेरी ब्रांच सही नहीं है तेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा तू पढ़ नहीं पाएगा तो वो स्टूडेंट अगर जानता है उनके बारे में तो आज भी वो स्टूडेंट उनके बारे में उस स्टूडेंट से बोलता है सीएसआईटी वाले से बोलता है कि सुंदर पिचई ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा किया और ऐसा एक नाम नहीं है ऐसा आपके पास हजार एग्जाम्पल है ठीक है हजार एग्जाम्पल आप दे सकते हो तो कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती है चाहे वो ग्रुप ए की ब्रांच हो या ग्रुप बी की ब्रांच हो कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती है अगर आप इस कोप की बात करते हो तो जो ग्रुप ए की ब्रांचे हैं जिसमें सी एस आई टी इसी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वगैरह आती है वहां पे अगर आप जॉब ढूंढने जाते हो ना तो वहां पे जो जॉब होती है वो तो बहुत होती है नंबर ऑफ जॉब ज्यादा होती है गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है प्राइवेट सेक्टर में होता है लेकिन वहां पे जो कॉम्पिटिशन होता है जो भीड़ होती है ना वो बहुत होती है ठीक है अगर आप कहीं पे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पे अगर पंद्रह स्टूडेंट है तो उनमें से बारह स्टूडेंट आपको सीएसआईटी इसी के मिल जाएंगे अकेले और उनमें से कुछ बचेंगे वो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के निकल जाएंगे ठीक है उनमें से बाई चांस आपको एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो आपको माइनिंग से होगा मेटलर्जी से होगा ऐसी ब्रांचों से यानी ग्रुप बी की ब्रांचों से होगा ठीक है तो जो जॉब का क्राइटेरिया है वो तो आपको जॉब ग्रुप ए की ब्रांचों के लिए बहुत ज्यादा है इंडिया में ये बात सच है लेकिन ये बात जितनी सच है उतनी आप झूठ भी बोल सकते हो क्योंकि वहां पे जॉब तो ठीक है बहुत ज्यादा है लेकिन जो कंपटीशन है उसका क्या करना है यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल से गेट देने जाते हो आप मैकेनिकल से गेट देने जाते हो आप सिविल से गेट देने जाते हो तो यहाँ पे लाख से स्टूडेंट ओपन स्टूडेंट अप्लाई करते हैं गेट एग्जाम के लिए ठीक है वहीं पे आप अगर प्रोडक्शन से गेट देने जाते हो तो वहां पे सिर्फ चार हजार स्टूडेंट ही अप्लाई करते हैं गेट एग्जाम के लिए तो वहां पे अगर सीटें कम है तो वहां पे कॉम्पिटिशन भी कम है ठीक है तो जो ब्रांचें होती है वो सब इक्वल होती है एक बात अपने दिमाग से बिल्कुल हटा के रख देना कि अगर आपको किसी कॉलेज में सीएसआईटी सी या फिर और कोई ब्रांच मिल जाती है ग्रुप ए की कोई भी ब्रांच मिल जाती है तो आप ग्रुप बी के ब्रांच वाले स्टूडेंटों को सोचो कि ये स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता है वो स्टूडेंट भी बहुत कुछ कर सकता है उस स्टूडेंट को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उसके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अपने ऊपर अप्लाई करता है कैसे उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाता है बेनिफिट कैसे लेता है ठीक है अपॉर्चुनिटी सीएसआईटी इसी वाले को जितनी मिल रही है उतनी अपॉर्चुनिटी उस स्टूडेंट के पास भी है तो आप अपने दिमाग से स्पेशली जो इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या फिर पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ब्रांच भी कोई बड़ी छोटी होती है हर ब्रांच में आपको बीटेक की ही डिग्री मिलती है तो ब्रांचें कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है स्कोप जहां पे ज्यादा है वहां पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है वहां पे भीड़ ज्यादा है और भीड़ अगर किसी रास्ते को सेलेक्ट करती है तो वो हमेशा सरल रास्ते को सेलेक्ट करती है और हर बार ऐसा नहीं होता है कि भीड़ ने जिस रास्ते को सेलेक्ट किया है वो आपको सफलता की ओर ले जाए वो आपके कैरियर को सक्सेसफुल बनाए ठीक है अगर आप कहीं पे डिफरेंट जगह पे रह के एक अच्छा काम करते हो तो वो मिसाल बनता है स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंटों को ज्यादा से ज्यादा देखनी चाहिए और शेयर करनी चाहिए जिन्हें किसी ना किसी कॉलेज में ग्रुप बी की ब्रांचों में एडमिशन मिला है जिसमें बायोटेक बायोमेडिकल मेटलर्जी माइनिंग टेक्सटाइल वगैरह आती है ठीक है उन स्टूडेंटों को इस वीडियो को देखना चाहिए अगर आपके पास टैलेंट है अगर आपके अंदर जुनून है कुछ कर दिखाने का तो आपको डेफिनेटली मौके मिलेंगे आपके कॉलेज की तरफ से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको आपको सक्सेस मिलने के पूरे हाई चांसेस है लेकिन जब आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून होगा तभी आपको ये मिल सकता है हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है बस वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे बढ़ जाता है या नहीं बढ़ पाता है इसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों भी ग्रुप में काफी सारी जॉब है ठीक है यहाँ पे अगर जॉब ज्यादा है तो भीड़ भी ज्यादा है यहाँ पे अगर जॉब कम है तो भीड़ भी कम है इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप ए में तो बहुत सारी जॉब है ग्रुप ए की स्टूडेंटों के लिए गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब है स्पेशली इंडिया में लेकिन वहां पे जो भीड़ है ना वो कंपटीशन बहुत तगड़ा कर देती है यार ठीक है वहां पे अगर एक लाख स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं ना तो उनमें से एक हजार स्टूडेंट ही मैक्सिमम एक हजार स्टूडेंट ही गवर्नमेंट इंजीनियर बन पाते हैं उनको पीएससी वगैरह में एडमिशन मिल पाता है बाकी के स्टूडेंट कहाँ जाते हैं उनमें से बहुत सारे फिफ्टी तो ऐसे होते जिनको जॉब ही नहीं मिल पाती है ठीक है उनमें से 40 परसेंट जो बचते हैं 10 परसेंट जॉब मिलने
दूसरे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं यूपीएससी होता है पीएससी होता है ठीक है एसएससी होता है कैट वगैरह होते हैं वहां पे आप जाके वहां से भी आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो ठीक है तो अगर आप ग्रुप बी में हो तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो तो फिर आप कॉम्पिटिशन के लिए जाओ अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए देख रहे हो तो आप बहुत मन लगा के मेहनत करो यार दिल में जुनून रख के दिल में आग जला के मेहनत करो ना मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपके लाइफ में आप अनसक्सेसफुल नहीं रहने वाले हो जॉब्स होती हैं वो हर एक सेक्टर में होती हैं ठीक है ग्रुप ए में भी होती हैं ग्रुप बी में भी होती हैं बस थोड़ा सा फर्क होता है कि ग्रुप ए में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है लेकिन वहाँ पे भीड़ ज्यादा है कई बार रिपीट कर चुका हूँ ग्रुप बी में जॉब्स कम है तो वहाँ पे भीड़ भी कम है वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम है ठीक है तो इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच घटिया नहीं होती है अ सिंगल ब्रांच कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर आप अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड करोगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेना है कैसे आप उन्हें बेनिफिशियल बना सकते हो अपने लिए वो पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो इंजीनियरिंग के ब्रांच से रिलेटेड एक बात आप फिर से मैं बोल रहा हूँ दिमाग से निकाल देना कोई भी ब्रांच घटिया नहीं होती है ठीक है तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए चलता हूँ दीजिए इजाजत